percebes? Certeza? Certeza que tu percebes que... Sim. Sim que... Sim que eu... Queria ser livre. Eu não queria continuar mergulhada em todos esses compromissos em que me vi envolvida. E eu era assim, sim, tão jovem, sim, quando me vi ligada, sim, quando me envolvi com eles, esses compromissos, esses compromissos que tu conheces tão bem. E eu queria criar os meus próprios compromissos. Queria... Mas agora és livre? Sim, é verdade. E, no entanto, não queres ser livre? Não, eu não quero ser livre. Por que é que não queres ser livre? Porque a pessoa, quando é livre, não é livre de maneira nenhuma. Por que não? Porque então tu está se preso, preso, preso a ser a si mesmo. E o que está preso em si mesmo, às vezes está... Só? Não. Sim. Mas os outros estão presentes. Sim, eles estão em toda parte. É impossível estar-se só, porque os outros estão presentes. Mas, em relação aos outros, não ficamos livres. E, e há ainda os Mas meus... tu queres ser livre? Não te comprometeres? Sim. Sim, tu podes apaixonar-te? Sim por um ou por outro, e para a cama com quem quiseres, tu és livre. Sim, mas eu... Não era assim que pensavas ser a liberdade. A liberdade não é um privilégio. Mas... É uma condição. É uma condição? Sim, como a morte. Como a solidão. Mas ela não é boa. Sim, não tentamos nós tudo o que podemos. Sim, quase tudo. Para nos afastarmos da liberdade. Relação fixa, posse de um cão, residência fixa, rendimento fixo, trabalho fixo. Sim, filhos. A liberdade é mesmo um privilégio, se estiveres encerrado. E não há mais nada que te interesse. Mas há qualquer coisa a mais? Não. Uma outra pessoa... Outra pessoa... Não é um espaço em que se esteja encerrado. Não. Não. Nunca. Nunca. Agora eu experimentei ser livre. Sim, eu quero de boa vontade comprometer-me. É, é assim que se diz. Comprometer-me. Então é isso que queres. Sim, eu arrependo-me. Eu não devia ter partido. Foi um erro meu. Eu não devia ter feito isso. E agora queres voltar?
Mas isso não é possível. Não é possível. Não, não é possível. Por que não? Tu não consegues perdoar. Ah, sim. Sim, eu não tenho dificuldade em perdoar. Sim, é melhor ver o outro como a si mesmo. E ver que o outro... Sim. Sim, é como nós mesmos. Sim, que o outro também tem a sua liberdade como a sua maldita condição. Maldita condição? Sim. O que seria o ser humano sem a liberdade? O que seria o ser humano sem a morte? O que seria o ser humano sem a solidão? O ser humano sem a liberdade é, é uma pedra, é uma árvore. Não, não me exprimi bem. O ser humano sem a liberdade não é um ser humano. Sim, é a própria condição da alma. Mas eu sinto falta. Do que é que sentes falta? De ti. Tu sentes falta de mim. Mas era a mim que tu não podia suportar quando eu estava por perto. Sim, como uma imposição. Tal como se eu fosse um espaço que te encerrava. Não, não era assim. Tu querias viajar, encontrar outros. Era isso que... Tu chamavas liberdade? Sim, talvez. Mas tu estivesse muito perto de outros? Estive muito perto de outros. E viajar? Tornou-se a imposição de viajar. O compromisso de viajar. Viajar! Sim, mas não posso regressar para ti? Mas por que não? Porque tu és livre. Mas eu não quero ser livre. Mas tu és livre. Não és tu também? Sim. Sim, tu podes cumprimentá-la. Sim, é minha primeira mulher. Vocês nunca tinham se encontrado antes. Não. Não. Não, nunca. Sim, eu queria apenas passar, queria dizer bom dia, sim, sim, está em lugares conhecidos, não é? Sim, sim, bem pode dizê-lo, sim. Foi muito bom ter podido falar contigo outra vez. Sim. Sim, muito. Bem, eu tenho que ir. Tive muito, muito gosto em cumprimentá-la.
qui caractérise. Dizer bom dia só. E daí assim, sem mais nem menos. Sim. A campanha tocou. E era ela. Estava ali à porta. Sim. E ela não queria nada de especial? Não. Certeza? Sim. Thank you.